本，我来带你走。带我走？太后不追究了吗？只要你跟本王说出一切，本王保你在太后面前平安无事。你不信我，本王自然信你。可是你不说些什么，本王该如何救你？可要我说什么呢？你就说，那无忧花来自何处？你又来自何处？我不能说。不说，本王是在救你。可是我就是不能说，为何？不能说就是不能说。现在不是使性子的时候。你要是因为本王让你下狱而埋怨本王，那等你出去，本王任你处置。可是现在你必须说。王爵，你是真的喜欢小九吗？是真心喜欢吗？还是只觉得小九新鲜有趣。本王为你彻夜难寐，连朝政都耽搁，你还在怀疑本王吗？你若真心喜欢我，这次我含冤而死，以后真相大白的那天，你一定会因勇士所爱而痛彻心扉。这样情节也算顺利完成了吧？小九不敢，小九也是有苦衷的，所以不能说。王爵，你愿意相信小九吗？你，你为何呀？在这公主，就算是本王的宠爱，也无法和律法抗衡。难道你真的另有企图，小九？为何进宫？你之前说的种种，都是在骗本王吗？我怎能告诉你？我是下凡助你力竭，我又怎能告诉你？其实我是青丘帝己，我所做的一切，都是为了报恩。做的一切，嗯，本王明白了将错就错的缘分，都要收回。你说凤鸟被处死，怎么回事？元君莫急，小殿下下凡历练，同帝君以凡身入世可不一样。哎，小殿下在凡间，他也是神仙，大不了用法术自保嘛。用法术不是会反噬吗？为何你还这般云淡风轻啊？云淡风轻，放心，小殿下吉人天相，他自有法子可以度过这一劫。好，你不救，我救。元君，元君让小仙把话说完嘛。周梦溪已死，如今帝君的情节就变成了小殿下。什么？眼下凡间所发生的一切艺术。都是因小殿下私自下凡所导致，他扰乱了凡间的运势，打乱了诸人之间的缘法，这才造就了此劫。你我都不可出手相助，否则，凡间的局面如果被越搅越乱，最后如何收场啊？他怎么这么倒霉啊？若他成情节，我们又没法干涉，我们要怎么帮他呢？是。
眼下这个牢狱之苦，你就让我眼睁睁看着他不管吗？小殿下，此番下凡呢，冥冥中已结成了缘法，而或许自有机缘呢。况且这情节结束前，我这运部定会有提示，小仙到时自会助小殿下一臂之力。现在还不是时候。这莲池中的莲花，乃是人心所化。八荒六合，只怕再也找不到比这儿更美的莲花了。不知能否入成玉元君的法眼呢？嗯，甚美。答应来陪我赏莲，怎么又愁眉苦脸的？那这次赏花可不得作数啊！你说你们男人是不是都这般得寸进尺，只顾自己啊？这话从何说起啊？还不是那个东华帝君，他管自己下凡历劫便历劫罢了，何苦要去招惹？嗯，算了，说了你也不懂。你总说我不懂，你怎么知道我就不懂呢？不如你好好说与我听听。我自己都不知道这事该怎么说，要从何说起？哎，你们女人都这样。帝君在九重天，本来就不是什么都知道，他现在到了凡间，更是什么记忆都没了呀。你们，你们女人，一丘之貉，这说的好好的，怎么就走了？小九，叶将军，你是来送我最后一程了吗这便要放弃了。我不放弃又能如何？王军早已放弃我了。王军放弃你了，你便要放弃自己了吗？你若如此轻言放弃，那同普天下之柔弱女子又有何分别？那你又让我如何呢？我现在都已经被关在牢中。如果你当真不愿说出你的来历，那你就好好再把当日的情形回想一遍，看看哪里有你未曾注意到的细节。这是眼下唯一能救你自己，还有他们的方法了。殿下，昔日期限尚未到，只要还有机会，就一定不能放弃啊！我那日将做好的无忧糕拿给暮云，叫他送去御膳房。之后的事情我便没再管。那后来，你从宫宴上看到的无忧糕，单从外形来看，是否有被调包之迹象？这一批无忧糕已经好了，暮云，等我装好盘之后，你送到御膳房，明日由御膳房统一分派。是，殿下。换了，什么换了？我那日给暮云的无忧糕，是用五瓣蝶装的，但是到宫宴上，已经换了个样式。难道有人？我怎么没想到？哎，我还没说完呢